Esa mano yo creo que está muy al límite. Aquí vamos a hacer rol. Nos dan acá. Bueno, aquí voy a continuar, aunque mi mano no me gusta mucho. Porque acá hay un proyecto a color que se completa. Ya nos vamos a check y tenemos que foldear. Abrimos acá. Color una carta. Esta mano es para él. Nos tribetean acá. Tenemos posición, vamos a colcalear. No vamos a hacer por ver. Par de ochos. Ahí vamos a pagar una calle sin problema. Puede vetear lo que él quiera que le vamos a pagar. Vamos a revolver el turno. Cae otro 8, le ando pagando otra. No sé, depende del tamaño. Vamos a tributear K10. Él tiene aquí muchos hace que es igual que yo, pero también puede tener Poker Experts. Uf, me mete más de medio pot. No creo que valga la pena pagar aquí buscando un As o un Rey. Si tiene Poker Experts, él ya tiene full y voy perdido. Así que voy a pelear. La mano no mejoró, foldeamos. Abrimos a J. 6-2. Ahí está el HUD por el momento, Leo. Esperemos que a lo largo de la sesión no desaparezca. Bueno, me colcalean. En estos niveles hay mucho colcal en, en el botón y en la ciega pequeña. Aquí nos vamos a dar check contra 2 en ese flop de la mesa 1. Cae 6, no mejora nuestra mano. Ahora hay proyectos a color y proyectos a escalera. Le vamos a dar check. Estos 8 los vamos a... Bueno, los íbamos a tribetear, los vamos a rolear ante este pececito que vamos a marcar. Y estos reyes los vamos a tribetear grandes ante MP. A ver, que, a ver con qué nos sale. Si por BTA o pushea, pues le pagamos. Nada de eso. Nos cae una good shop contra un rol que vamos a continuar nuestra apuesta. Abrimos a 8, nos paga, claro, no esperaba menos de este pescado. Y ahora me sale Don Kian y Push, pues bueno, no, fácil fall. No, no quiero saber qué piensa este hombre al hacer ese Don Push. ¿Quién cree que le va a pagar? Vamos a tributear a Ska, es fall. Vamos a abrir 9-7 sin problema desde UTG. 9-7 suited, cartita chula. Tributeamos. Aquí nos vamos a dar check. Call o check behind. Él va a salir donkeando. Aquí le vamos a pagar una. Y ahora que se completa la cuina, tiene pocas veces cuinas y otras tantas dieces. Vamos a ver qué hace. No lo voy a pagar. Fácil tiene ASQ ahí. Dieces, KQ. Nos mete 23 de 42. Toda de él. Se me fue el internet. ¿Qué dijiste? No, ni idea, viejo. He dicho bastantes cosas. No sé a qué te refieras. Vamos a tribetear. Ascu. Fuera de posición lo hacemos grande. Bueno. Vamos bien. Este K8 puede ser open desde aquí, sin problema. En la mesa 1. En la mesa 2 no voy a defender este A6 off contra un 3.5. Llevo mucha desventaja y está abriendo fuerte, por así decirlo. Le regalamos bebés ahí. ¿Hace cuánto comencé? Acababa de comenzar, ¿no? No tenía ni un par de minutos que acababa de empezar. Generalmente estoy empezando por muy temprano, 7 y media, hora mexicana. Normalmente calculo empezar a las 8 de la noche, dos horitas de 8 a 10, 7 y media a 10, más o menos. Y prácticamente cuando tú entraste se acababa de comenzar. Eh, no sé qué dice en esta mano, voy a chequear, tengo toper. Hay proyectos a color. Ahora voy a hacer chat call, ese as no me gusta. Y ahora que él no vetea y que hay color, nos vamos a dar un tercer check con segunda pareja, igual y ganamos. No sé qué hice, la verdad. Esa fichada de una bebé la pagó y ganamos. Esa fichada obviamente es debilidad. Debilidad pura de los pececitos. Este canal lo podemos defender contra... ¿Cómo te llamas? El germe. Ok. Los per Vamos a pagar una. Vamos a abrir QJ en la mesa 3. Nos cae Asquina. Nos tribetean. Es un tribe decente. Así que en la mesa 1 voy a pagar mi top pair. 
en la mesa 3 voy a pagar ese trivet con QJ suite de un botón. Y en la mesa 2 voy a trivetear mi ASQ. Nos cae mal flop en la mesa 3. En la mesa 1 se completa el color. Voy a pagar otra y si no chequea, ahora escalero una carta. Yo la tengo hacia abajo y él pierdo con un as. Como no chequeo, voy a llevar mi mano al bit a, a, al showdown a ver qué tiene. Basura. Triveteo, me cae buen flop. Eh, voy, a, voy a meter un tercio. En la mesa 3 voy a poldear. Si me pushea, chico, o más una locura, con todo gusto le pago. Tengo bastantes sots aquí. Me. Voy a meter un second barrel. Voy por las nuts. Si en el, en el River cae la verde gano, todavía mi A y mi Q valen. Se completan proyectos, pero pocas veces va a tener Q10 ahí. Pocas veces, aunque lo suele tener. Me paga y bueno, me caen las mías. Así que el bote tiene 88, el mío 55. No me queda más que hacer push. Y bullock. Si él me paga por estar committed, por el SPR, es un error. Claro, no tiene por qué pagar. Es una tontería que me regale bebés ahí. Voy a resubir a esos bebés. No sé cuáles, dime la mano porque como vamos rapidito. Vamos a hacer trivet de farol con J5, suite de la mesa 2. Me cae un pésimo flop, pero como es farol, tengo que continuar sí o sí, simulando nuestro as. Voldea, me vale, nos llevamos ese trivet, que excelente. Vamos a ver si logramos sacar nuestra quinta sesión. Hoy es la quinta. Vamos a ver si la logramos sacar positiva. Hasta el momento vamos invictos. Vale, que echar la sal, pero... Con el pokercito nunca se sabe. Um, random, puedes y no puedes. La verdad es que a veces tienes una mano ahí que la puedes ir sobrellevando mientras que estás concentrado en otra de mayor importancia. Supongo que fue lo que pasó. Abrimos otras. Nos colcalea un pescado, no nos favorece el flop. Hay proyectos a color, perdemos contra Q y contra el Rey. Vamos a dar un check. Si sale donkeando, le voy a pagar una. Con mis Jotas. Ah, la verdad es que me da que dudar. Ese bet es muy duro. Tengo que ser un pescado, me está representando valor. Mi mano no mejora más que con una J. Pierdo contra Rey, contra Queenas, contra Colores, contra Sets. Así que voy a pelear. Prefiero perder una bebé y media que darle esas cuatro. Bueno, este AS9 lo vamos a tener que dejar ir, aunque me gusta más para Trivet si estuviera en botón. Nos dan 10 es contra Uga y Soiko. Le vamos a trivetear grandes esos 10 Si me forbetea decente, le pagamos. Aunque estamos fuera de posición, hay que tener cuidado. ¿Cuál día? Vamos a tener que fallar a las 10 ante el Open de UTG. As 2 off, fall. Abrimos K10 off en la mesa 3 y este 9-7 lo foldeamos. Una ballena me trivetea, solo tiene 27 bebés, pero no lo voy a pagar con estas cartas. Que se divierta, a ver quién lo pela. Bueno, se salvó de mí. Vaya ballenitas, vaya ballenitas que hay aquí. A ¿eh? este cutie lo voy a defender porque no contra UTG, mal flop, es check ball. Mi mano no mejora. Proyecto a escalera, proyectos a color, pierdo con el as. Adiós. Adiós. Estas cuatro le podemos defender contra Kaigo. Si es que se decide abrir. O piensa otra media hora. Sí, ¿por qué no? Te voy a defender. Nos cae un buen flop. Vamos a pagar una. Tenemos una Gushop ahí. Se queda, me gusta. Nos da un check behind para nosotros también. Este es J. Lo vamos a trivetear grande. Contra Rix. Y ahora que el BTA voy a hacer. Ahora que el chequea voy a hacer bet. Y bet sin nada o con todo. No importa lo que salga. Ah, foldea. 
era farol ya para de nuestra parte. La mesa 3, nos dan asca, foldea todo el mundo. Ahora nos dan asku. El 18 en la mesa 3, fold. Abrimos asku en la mesa 2, foldeamos en la mesa 1, el J7. Nos pagan. AW, le vamos a meter un tercio. Sencillito con ese rey. Piensa dos horas para una mano tan simple. Bueno, vamos a darle chance. Abrimos KQ. S5. Eh, lo más simple sería foldear aquí, si no mejora nuestra mano en el river y ya. No hay que complicarse. Chequea, llevamos la mano al showdown y a ver qué tiene. ASJ contra ASQ. No me triveteó ASJ. Acá nos tribetean, pagamos con KQ, off, KAS26, Instafall, nada que hacer. Se la damos a Chris. Se la damos sin ningún problema. Vamos a tener que foldear, estamos contra UTG, no voy a tribetear esta mano, por muy bonita que se vea. Es UTG y su rango es muy fuerte contra nosotros. Foldeamos este 10-2. Lo puedo defender. Contra UTG. Son rangos contrarios. Sin embargo, el flop no nos ayuda. Vamos a foldear. Ni color, ni cartas. Adiós. Bueno, bueno, bueno. Una ballenita pusheando aquí. Un trivet push. Vamos a ver qué tiene. A ver si el otro le paga. Foldeamos en la mesa 3. Trivet push. Fold. Ajá. Ahí solo van a pagar haces, cuinas, reyes. Y hablando de cuinas, ahí vienen las cuinas, señores. Abrimos parejita de reinas. Claro que sí, chulada. Vamos a ver si tienen acción. Vamos a abrir par de doces. Muy luz, a lo mejor. En niveles altos no lo hago, pero desde aquí sí. Bueno, nos llevamos esas cieguitas. Y este Q4 lo voy a foldear, no lo voy a defender. Contra 3 en la mesa, nuestra X es menor cartas especulativas Paul ¿ya solucionaste ese HUD? no, no le hice nada así estaba la sesión pasada cuando tú entras es tarde así igualito lo veía o sea, está medio transparente porque así lo puse y te digo que a media sesión desapareció no sé por qué, así que espero que ahora dure toda la sesión prácticamente lo que ves es eh, el rango de apertura que tiene el rival, los dos primeros números y el tercero es el, tri el trivet. Al no tener información de los rivales no te sirve porque... Pues yo creo que debes de tener unas 5 o 10 mil manos de cada rival para que valga la pena el HUD. Y tengas más o menos datos pues de dónde jalar. A ver, abrimos ochos, nos colcalean el botón, nos escuisean. Híjole, es que estoy fuera de posición, no me gusta pagar porque tengo a alguien detrás. Pagamos solo para setear. Tenemos poca equity. No podemos maniobrar ni, si ni siquiera. Estas 10 suited en posición. Ahora suited off, perdón. Lo vamos a tribetear. Pequeño. As 10 off, no suited. Lo dije mal. Es que uno se pierde en la partidita. Ayer no hiciste stream, sí. Ayer hice stream, estuve jugando Clash Royale como una hora y de ahí este me fui a mi Valorant de siempre que por cierto nos pelaron sabroso en el Valorant pero sí sí se stream solo no hago stream un día a la semana el día varía depende de mis actividades por ejemplo esta semana va a ser el miércoles el miércoles no voy a hacer stream la semana pasada creo que fue el jueves pero solo un día no voy a hacer stream los demás sí voy a estar por acá bueno 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 a ver, concentrancia. Abrimos, defendimos, que hay un mal flow. Aquí es full. Aquí triveteamos, vamos a seguir. Un tercio. Y acá abrimos, nos pagan en el, en, en el botón. Es chat call. Guard muy coordinado. Bueno, esa fichada está fácil de pagar. Ahora que hay un color, le vamos a pagar otra con nuestra top pair. Y vamos a revaluar el river. De Clash Royale no perdí la primera, perdí como cuatro. Y ahora nos queda un set, Chet Cold. No le voy a pushar porque puede tener color ahí el pescado ese. 
pues le voy a pagar lo que me meta, el pot, incluso le pago las 12 bebés. Y si tiene escalera, no, ya chequeó. Bueno, aquí este Dot Pair con proyectos a color y, un, y alguien que me hace col cal. En el botón le voy a meter tres cuartos para meterle presión. En este flop coordinado le voy a dar check. Me revisé a Fácil Fall. Yo aquí no me meto. Generalmente tienen sets. Cinco, nueve, diez, no creo, me los hubiera triveteado. Tienen proyectos, tienen pocket pairs. Si te juegan tricky, nos foldeamos. Y aquí le voy a reiniciar a TCCA. Este 6. Esto, este Insta Race es valor. Cuando te hagan eso, foldea. Y es, te está diciendo que tiene una mano segura. Yo por eso se lo hago chico para saber dónde estoy parado y prefiero retirarme a tiempo. Aquí nos vamos a dar check. Estos call calls en, en botón o cuando te ganan la posición hay que tener mucho cuidado. Es preferible perder una mano de open a darles más equity. Ahora la cosa cambia porque se abren proyectos a escalera y proyectos a color. Y aquí yo le voy a meter tres cuartos. Le metíamos a scan, nos cae escalera, le metemos medio pot sencillito, foldea y foldean de los dos lados. Ajá, no es lo mismo, ¿verdad? Muchachitas. Bueno. Tomando agüita para la garganta que se seca. Ganaste o perdiste en el básquetbol, Leo. Básquetbol, sí, yo también jugaba básquet de joven. Hemos adolescencia. Tienes tiempo de todo. Bueno, aquí este 9-8 solo vamos a pagar porque está short. Debería de ser trivet, pero solo call. Defendemos a 8. Aquí nos vamos a dar fall. Y luego ante su pot de continuación, lo vamos a foldear, tío. Check. Jugué toda la tarde para crecer. <risa> esto es fall y esto es fall. Y tienes que ducharte, sí, claro. Ya me imagino. Aquí hay un pececito, lo vamos a pintar de verde. Ya te contaré mañana cómo termina la sesión de hoy. Mañana todavía, mañana el martes todavía nos da chance de hacer stream. El miércoles off y el miércoles regresamos, el jueves regresamos con póker hasta el jueves, tío. Se va lejos. Bueno, aquí tengo second pair. Eh, hay proyectos a color. Si cae algo en el river, en el tour que no me gusta, yo no voy a poder vetear, así que vamos a checolear una calle. Él va a vetear ahora sí o sí, le voy a pagar. Fácil. Y no va a saber, y si no vetea, bueno, es mi obligación vetear aquí. Con esa J. No estoy simulando la Q, es obvio que no vetí en el tour, pero tengo valor. Valor que él no representa al no donkear. Si me revisa, pues vaya curiosa mano. Pero no creo que va a foldear, por lo mucho me iguala. Y tenemos un river sencillo, sencillo de jugar. Piensa mucho el muchachito. El viernes de este un torneo de básquet. Bullock. Ojalá ganes, estimado Leo. Yo tardo demasiado en la ducha. Ah. Todos somos diferentes. Tranquilita las mesas por ahora. Manos sencillitas, decisiones fáciles. Un tío de 400 bebés. Esto lo voy a marcar por precaución nada más, aunque no lo conozco. Ya que tengas 400 bebés en la mesa, esta la voy a trivetear. Un 87 suited, grande, en la ciega pequeña. Estos seis es... También, si llegan limpios, los vamos a tribetear aquí. Grandes. Bien, foldean. El 7-8 foldean. Y estos 6, 6 vamos a ver qué hace. Este 10 3 lo voy a defender solamente. Vamos a abrir a Scoo. Nos cae Second Pair en un board súper coordinado. Uh, ¡Qué miedo! Nos tribetean. 
Ask, a Asku, le vamos a pagar fácil ese call. Nos cae topper. Uy, acá nos forgetean. Es un fácil fall ante los seis. Es, y nos forgetea bastante grande. Se si quiere destaquear al chavo, no le vamos a dar chance. Vamos a dar un check. Un tribet fallido y un tribet anotado, así que ahí se va compensando. Bueno, acá tenemos a Per, le vamos a pagar una al chavo. Nos caen dobles, pero... Eh, rivers muy peligrosos que no queremos ver. Un 10, una K, un rojo, un gris, así que eso le vamos a checolear a otra calle aquí. En la mesa 3, vamos a tribetear a Ska. Y en la mesa 1 solo vamos a hacer chat call. No vamos a donkear, no vamos a reiniciar. Él se pudo dar check behind para completar su color. Así que se da check, ganamos fácil. Pero no íbamos a donkear aquí, completándose el color. No sabíamos qué tenía él. Hay que tener mucho cuidado. A ver si sale qué tenía. Creo que sí mostró cartas. No sé por qué no las muestra ahora Poker Stars. O es mi idea. Antes, antes aparecía contra qué perdías o contra qué ganabas. Dice Leo, estos siete los vamos a defender. A veces se corta la luz de lo que la utilizo. ¿Tu lucha es eléctrica o okay? qué? Bueno, mete, mete más de medio pot contra dos en este flop. Nuestros siete aquí no valen. Adiós. Adiós, señores. Nueve, tres, fall. Ante el Open de UTG y MP, igual que este A5, este J6. Abrimos A6 Suited en la mesa 3. Nos pagan. Voy a retirar ese 6. Vamos a tratar de protegerlo. Cualquier carta posterior nos puede cortar la acción a nosotros. Abrimos A5, foldea. J4, foldeamos. Terma o algo así se llama. No, pues ni idea. Leo, ¿ya has, ¿ya has aprendido algo de póker? De lo que has visto jugar. Abrimos Jotas. Voldea a todo mundo. Sería bueno que llegáramos a subir a Nolime 5 con la banca. Ya tenemos la banca doblada. En cuatro sesiones doblamos la banca. Esperemos continuar así. Bueno, nos hace un mini trivet, es un pescado, le voy a trivetear pequeño por si me pushea no le voy a pagar. O lo voy a pensar porque está short. Pero un push ahí es, es un flip. Hoy don. Y generalmente estos pescados este, pues incentivan mucho viendo un trivet a pushear con cualquier cosa y es complicado. Sí, poco a poco. Me da cash, que te veo. Abrimos, abrimos y volteamos. Vamos a ver qué pasa con este 5-6. Excelente. Aquí le vamos a meter medio pot. Le vamos a meter un tercio. Dependiendo de la carta del turn, le vamos a meter un over pot. Ah, ya volvió. Ah. Más de cash, dice. Sí. De torneos, yo sigo a una chica que es de torneos regulares. No me acuerdo cómo se llama. Tiene rato que no la veo, pero la sigo en Twitch. A ver si la busco estos días y te paso su nombre. Ella juega puro, puro torneo, puro torneo. Y es una chica profesional. Se dedica al póker, siempre streamea. Puros torneos. Tiene pocos seguidores, pero te puedo decir que juega muy bien la chava. Juega muy bien. Y te digo, es profesional. Aquí le vamos a hacer solo call porque está short este muchachito pesezón. Y no quiero que me puse un ASQ. Kai, doble AS y una K. Eh, vamos a pagarle una para ver con qué nos sale. Es medio pot. Le puedo pagar sin problema una. No creo que me va a asustar su AS. Ahora ya no le voy a pagar ese pot. Solo le pagan manos mejores. Ese bet es incoherente de su parte, pero pull Y aquí con carta a un solo color, pues es fall. Nada que hacer. 
Es para ustedes, chavos. Es para ustedes. Pondríamos aquí. Vamos a tribetear con mucho cuidado este ASJ AUTG Suited. Y este ASJ acá lo vamos a escuiciar. También con mucho cuidado, pero con cariño. A ver qué hace este pescado, no me vaya a forbetear. No foldean todos, me gusta. Me gusta porque son seis, ocho bebés de a gratis ahí. Ocho bebés de agrapa. Excelente. Ok. Sin acción por el momento. Ya el monstruo. Este es regular. Ya lo he visto varias veces en estas sesiones. Su uh, J, un trivet decente. Tenemos posición ante él. Este también es regular. TCBAE. O no sé cómo se lea su nombre. Me paga. No le voy a vetear. Tengo tunes muy complicados. Pero le voy a colcalear su tun cuando él salga donkeando. Saque lo que saque. Aquí le voy a pagar. Él ya no va a saber dónde está parado en este momento. Mientras voy a trivetear AS10 OFF acá. También sencillito. Eh, ¿Cuál? Y ese as es muy bueno. Solo me va a vetear él. Ahí está. Solo me va a vetear él en caso de que tuviera eh, un as. Si tiene el rey, pues vamos a perder, obviamente. Aquí voy a pagar dobles contra dos. Un pod de tres bebés. No lo veo mal. Si tiene color, pues nos pela. Checa acá. Seis es. Y aquí voy a meter ese con barrel en el trivet con ese 10. Su don en el turn creo que está mal. Donkea porque cree que yo represento debilidad al, al hacerme check en el flop, pero no es así. Se los he demostrado varias veces. Aquí con dos overcars voy a seguir veteando. Todavía tengo dos overcars. Incluso ese 10 voy a seguir veteando un second barrel. Y cuidadito y le meto los tres de farol aquí. Y si perdemos, pues... ¿Qué te puedo decir? Pero ese 10 lo puedo representar fácilmente. Y ahora que me paga, le voy a meter 3 barrels. Vamos a ver qué hace Tabo Gus. Polea. <risa> Ahí están. 3 barrelcitos de farol. No sale. Bet, bet, bet. Nos llevamos esa manita. No teníamos nada, tío. Nada, nada. As Q. As 10 lo defendemos. Nos salió bien los trivets y el farol. Muy bien. Bueno, contra el UTG vamos a ver qué hace. Y aquí abrimos Q9. Cae este flop feito contra 2. Uf, asco. Vamos a ver qué hacen. Aquí nos podemos seguir dando check. Abrimos Q9. Mete 2 de 8. Pero la mete contra 2. Claro, tiene posición. Aquí no voy a pagar. Mi mano solo mejora con el Q. No quiero ver un azul. Pierdo contra cualquier otra mano aquí. Es fold. Acá le puedo pagar una. Y si vete de nuevo ya no le voy a pagar. Aunque te, tiene posición, pero ya voy perdiendo con muchas cartas. Está un poquito feo el flop acá. Voy a donkear mi set y aquí voy a hacer fold. Voy a tribetear este ASK decente. Foldea en el don de mi set. Nos hace un farja. Uh, 500 de bestio. Mal flop contra dos. Esto está muy complicado. Vamos a darnos un check behind. En ese tribet ahora se, do se dobla la cuina. Eh, voy a seguir dame, dándome check porque se completan colores. Incluso ya pueden tener full house, ya pueden tener las nudes. Alguien que tenga Asku, me imagino a Julito. Y contra Bicodín voy perdiendo porque él no hace farja con puras Poké Pairs. Así que aquí voy perdiendo contra los dos. Sí, claro, que te vaya bonito. Chaval. Que sale donkeando en el river contra dos. Lleva mano. A ver quién le paga. Abrimos aquí. 
Abrimos 8, 7. Abrimos 5. Ustedes échenle, échenle. Esta J, mitad per, la vamos a vetear una. Chip Poker 1996. Me reicea y duro. No le voy a pagar. No le voy a pagar esos reis eh, sin sentido. El flop no era ni coordinado ni nada, así que solo me representa un set. Y aquí es fold. Foldean. Abrimos 7. Foldeamos a 10. Nos toca foldear. Keiro más. Lo que no me gusta de Pokercito Stars es que no puedes cambiar tu nick. Yo ese nick lo tengo. A la reata, yo creo que. Uy, aquí voy a continuar. Ese nick lo tengo. Más 15 años, yo creo. Uy, aquí se complica mucho este flop. Es fun. Y aquí, el check. Nada que hacer, aunque se complete el color. Podemos abrir QJ. Por. Eh, con este pescado. Ese Q9 Suited. Aquí le vamos a hacer check race. Al estimado Semanzets. Se pronuncie. Se me complica. No, que se me va a complicar. Vamos a pagar una, aunque nos mate grande. Y se, se completa la escalera una carta, tío. Ya no lo voy a pagar. Ay, a veces se complican las manitas en la última baraja. Abre una bebé. Le vamos a tributear a 11, que es decente. Aquí tenemos dos overcards, pero hay proyectos escalera. No vamos a pagar contra dos. Su rango es mejor que el mío. Que te vaya bonito. Vamos a tributear este Asku. Ay, cabrón. Foldeamos el Q8. Nos foldea. Abrimos Q10. Este también es un trivet. 8-7. Grande el trivet de aquí para de posición. Hay un flop doblado. Lo que tenemos un tercio nada más. Y ahora ese 10. Yo creo que continuaría si fuera de mi color, pero... Aquí le voy a meter tres cuartos con top pair. No quiero que se den check behind y llevarlos al river a completar color. Son una carta que me bloquee. Aquí si fuera de mi color le veteo, pero al no serlo se complica. Y aquí no le quiero dar opción a que él escoja el tamaño de apuesta. Así que le voy a meter solo un tercio. Me forbetea en Aska. Andamos con el 10. Y esta mano pierdo contra todo, incluso contra es high. Así que le voy a check y morimos. Y aquí no voy a pagar contra, contra UTG ese forbet. Nunca nos estampemos contra UTG. Además es un forbe indecente. Está metiendo 29 bebés. Debería de ser 21. Y luego me meten un tribe tamaño forbe por detrás. Y el otro pushea. Me hace un favor. De todo el mundo iba a pagar. Vamos a ver qué tienen los pececitos. Hace lim. Hace lim. Le hago rol y hace un forbe. Y luego el lim pushea. Vamos a ver qué tiene. Fácil fall. Ya me desmayo, dice, me quedo escuchando. Digo, ¡Oh, le paga! Haces y reyes. pa Yo tenía jotas. Y el que tenía haces, hace lim. Vaya triquiñuela, qué asco. Lim, roll, forward, push. <ríe> y le pela. Tómala. Uh, eso tuvo que haber dolido. Feo, 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 feo. Ahí me, me salvó. 
Y campanita así para el de haces. <risa> Ya tu check. Se completa escalera una carta. 4, 5, 6, 7, 8 y color. Se la regalamos al pececito. No, limpió. As, as, los haces limpiaron. Limpian los haces. Yo le hago rol con Jotas. El de Reyes me hace un trive tamaño Forbet y luego el pushé al de haces. Creyendo que es un pececito y la estaba jugando tricky. Y le salió. Y le salió. Dijeras tú, rica manita. Hoy no tenemos mesita doblada ni nada. Y ya llevamos 45 minutos. Hoy está la sesión cerradita. Con decisiones en teoría fáciles, pero a la vez difíciles porque estamos casi tablas, yo creo. Este es un trivet seguro. Aska contra Kato. Y aquí este Q9, pues ante un trivet a UTG y ellos deep fall. No vamos a defender. Abrimos 10-2. 7-8 fall. Sí, olvídate. Triveteó... O sea, me hizo un trive tamaño Forbet. Pero, o sea, lo hizo mal porque eh, si quisiera, o sea, si yo tengo esa mano, yo le triveteo de manera normal para sacarle valor. Y con el tamaño que él me hizo, yo iba a foldear, sí o sí. O sea, incluso con Jotas no le iba a pagar porque obviamente él me está representando ahí mucha fuerza. Y, y no son faroles, no son trivets de farol en ese tamaño, en este nivel. Él lo hizo mal, desde mi punto de vista, porque o sea, no, no se hace de ese tamaño. Ahí estás perdiendo bebés, estás perdiendo valor. Bueno, cada cabeza es un mundo, cada quien hace lo que quiera, que no le cuentas. <risa> bueno, aquí abrimos J10, cae un flop coordinado, 6, 5, 4, luego se dobla el 5, me sale donkeando, aquí no le voy a pagar, ni de chiste... Vamos a abrir 89 off. Voltea. Abrimos QJ. Vamos a pagar estos 7, no tengo ganas de tribetearlos. Bueno, puedo pagar uno aquí. Aunque la verdad es que si cae el 9 y yo tengo... Ese flip coordinado ahí está complicado. Le voy a pagar una si betea. A baile. Fácil call. Acabamos el roll. Se dobla el 5, no cambia nada. Si vuelve a vetear, estamos muertos. Bueno, chequea, así que nos vamos al showdown. Y acá yo tengo segunda mano, pero contra dos y fuera de posición. Además, en el River se van a completar escaleras y colores. Voy a dar check. Andamos, tenía cuatro. Hacen lim, hago roll, cae este flop, check. Y aquí yo pierdo. Fácil contra todo. Y ahora donkean sabroso y el otro paga pues, que se diviertan este 87 off lo foldeé muy rápido creo que si llegaba limpia la mano lo tenía que haber abierto y lo insta foldeé bueno me abre por 4 lo voy a tribetear así y a lo mejor aquí va a ser forward push y va a ser una estampada, pero me está abriendo muy fuerte. Igual y me forbetea para intimidarme y le voy a pushar. Tenemos buena mano. Bueno. Pues good luck, chavales. Me paga con 10, es un flip. Vamos por debajo. Y le cae su set. Siempre pierdo estas. 
No sé, creo que sus días es muy luz, pero yo hice lo que tenía que hacer. Eh, su forma podía ser de farol fácilmente al abrirme de ese tamaño con Aska era Trivet y yo veía venir un Forbet por la fuerza que tuvo su Open así que no pasa nada, yo creo que está bien jugada y él pushando con 10 que ¿qué va a leer? yo pude haber tenido ahí Jotas más fácil pero bueno, le sale su manita y perdemos una caja. La segunda caja que hemos perdido así de golpe en cinco sesiones. Aquí es Fall. Abren a 2.5. 600 bebés tenía. Eso hay que marcarlos. Lo que le decía la otra vez a Leo. Ya hay un 400 o 500 bebés. Hay que marcarlos con cuidado porque eh, las, la toma de decisiones contra ellos es diferente. Este es pescado. Acá hay un flop doblado. Ahora le voy a meter tres cuartos con mi rey high. Me paga, pierdo contra un as, ojito. Y aquí pues el check si me pagó, lleva valor. E incluso puede llevar unas pocket pairs y me pela fácil. Y le cae la J y me paga en el Tum, que asco me da. Su call está pésimo. ¿Cómo me pagó? En el Tum, si no tenía nada, 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 absolutamente nada, ni un as para defender. Le pidió a Los Ángeles que le cayera su J y con eso me gana. Esos riverazos, ese es el azar del póker. Vamos a ver si podemos recuperar esa cajita antes de que se acabe la sesión. La sesión se acaba a las 9 de la noche. Se sería hora y media de póker más o menos. Vamos a ver cómo terminamos. Todavía falta mucho. Este J8 lo podemos abrir si llega limpia. Este Q10 también. Vamos a aguantar. Pero no llega limpia en la mesa 3, en la mesa 6. Es un bote limpiado, Paul, nada que hacer. Abrimos 18 en la mesa 3. Abrimos J8 off en la mesa 2. Me paga. Voy a retirar ese guard doblado con ese 6, proyecto escalera. Vamos a tratar de defender nuestra J, no sale. Del otro lado están pensando qué hacer. Nos cae una second pair. Eh, nos vamos a dar check call al turn. Caiga lo que caiga, le voy a pagar una. Se completa el color, no es muy bueno. Eh, yo creo que... No tiene chiste que vete. Ahora se completa la cuina. Ahora sí le puedo pagar creo que una. Bueno, y si nos vamos al showdown, yo soy feliz. Vamos a ganar. Claro. Abrimos cuatro. Abrimos cuatro y cae siete, ocho, nueve. Ah, flop coordinadísimo. Me donquea. Paul. Toda tuya, estimado. Buen don con un flop coordinado. Yo no lo hago. Este K7 puede ser un poco luz o al límite. Me colcalean por detrás. No nos favorece el flop ni en el color. Me voy a dar check. Toda tuya. Y esta es cuatro composición. Lo voy a tribetear a MP. Chico, porque tengo dos pescados por detrás que me pueden complicar la vida. Si forbetea, incluso podría llegar a pagar un forbet decente. En posición con esa mano. Vamos a defender el Q9. Nos cae una, un buen flop. Nos cae ahí una open ended. Contra dos en la defensa del Q9. Nos damos check. Vamos a pagar el flop sí o sí, de quien sea. Taumon. Se da check. 
Nos dan haces. A ver si no nos pelan. Tapiñado le tengo a los haces. Vamos a check. Vamos a pagar ese turn de quien sea igual. Pete a medio pot. Nada mal. Vamos a hacer call. Nuestra manita es una calle y no nos cae. Llegamos al river y no nos cae. Así que check pol. GG. Hicimos lo que nos tocaba y nos gana con su top pair. Que yo creo que metió bien también de su parte. Mete a el turn contra dos. Una top pair débil con un kicker bajo. Creo que aguantó bien. Y la mano era para él. Bote limpiado, nada que hacer. Un bote limpiado con asco. Cada quien. Yo no limpio con asco, ni de chista, ni haces. Quiero marcar este pececito. Vamos a trivetear aquí. Este Kaku, Goldea. Abrimos a 8, 4, 2, 6, contra 2. Vamos a dar un check behind. Hay nuestra top pair. Esta se las voy a vetear duro para defenderla. Y si me donquea, la voy a reiniciar para saber dónde está parado. Quiero ver qué hace. Si me reiza otra vez. Ojo. Y aquí tengo un fácil check en el river. No creo que salga veteando. Y la mano, pues la llevamos al showdown. Y que gane, que mejor tenga. A5, ¿qué haces donkeando con ese A5? Pero, ¿qué haces? Y luego me paga el race, que es lo peor de todo. O sea, donkeas y me pagas. Hasta luego. Bueno. Uh, un bote limpiado. Mal flap. Nos seguimos dando check. Aquí ni me desgaste en estas manos. Check y nos vamos al showdown si quieres. Y si no, llévatela. Da igual. Misma mano. Aquí otro bote limpiado. Tenemos dobles. Aquí se vamos a pagar una. A Bailef no le vamos a tribetear porque ya le hemos tribeteado bastante. Aquí le vamos a pagar una a Red Poker Chef con nuestras dobles. Y el rib... ¡Uh! Reisean. Ese race contra dos... Eh, pues o tiene set de tres o tiene un as high muy bueno. Ahí le voy a pagar una. Quedan pocos combos de seis y de siete. Y bueno, vamos a ver qué hace aquí, ¿vale? Un race contra dos nunca es bueno, pero tampoco me hace mucho sentido su mano. Estamos haciendo un poco de tiempo, le vamos a check. Vamos a ver qué hace. Vamos a escuchar a Asquina. Twitter de la mesa 3. Y me mete overpot, pues es toda tuya. Ahí si hubiera querido que le pagara, me hubiera metido solo un tercio y le pago. Y me saca valor si es que de verdad tiene una mano muy buena. Cuando me dan haces, abre UTG, colcalea MP. Vamos a abrir acá en la mesa 3. Esquisea el botón. Vaya locura de mano, aquí voy a pushear. Tengo que sacar de camino y momino a, a dos y quedarme solo contra uno. Porque si no, se me complica la equity. Y te apuesto que mis haces van por debajo. Aquí es un push. No voy a forbetear contra tres. Ni loco. Push. Se va uno. Se va otro. Y va. Me eh, valen. 28 bebés de gratis. Forbetear ahí es mucho a arriesgar. Contra tres, si te pagan dos, tu mano va a estar muy, muy, muy complicada ahí. Prefiero asegurar unas cuantas bebés, subirme a un flip y lo que sigue. Abrimos cuatro, seis, cae tres, diez as contra dos. Vamos a darnos check. Abrimos ocho, seis. Ese nueve no es bueno para nosotros. La mano se va a ir y ese 3 
random me donkea overpot este pececito y yo con mi second pair no lo voy a pagar Vaya pescado, hace col cal con queen a 5. Nos dan otros haces, vamos a ver si esto tiene más acción. Abrimos. Volve a todo el mundo. Abrimos K10. KJ off. Escuché a alguien que está short, no lo voy a pagar, además atrás tengo uno de 500 bebés y este trivet no lo voy a pagar, tampoco lo voy a hacer forbe de un pescado ahí. Oh, bueno, se, el gol de mañana ayer se pone loco. Queremos marcar de morado y no nos deja. No nos deja. Aquí le voy a revisar a ese pececito que me estaba metiendo una, una ciega nada más. Abrimos QJ. Me paga. Y ahora que se da check o me mete una ciega, pues es showdown. Y si me donquea. Voy a foldear. No me voy ganando con ese 4. Después de que me pagó un race y me donqueó tres calles. Bueno, me metió tres calles porque él abrió. Abrimos J9. Taumon, foldea. Nos dan a Spina Suited y Q9 eh, contra un regular tribeteo contra este que tengo marcado de verde y de chiste. Tribeteamos acá, Ascu. Skyter Per nos mete medio pod, le pagamos una. Cae la cuina, le voy a pagar otra. Ahora que él chequea, le voy a meter un tercio. Solo un tercio. Y ahora no le voy a vetear. Porque solo me pagan manos mejores. Y si me pagan manos mejores, me va a pushar o me va a, a reiniciar. Ahí está. Si me reiniciaba, no iba a saber dónde, dónde estoy parado. Y si puede ser un rey de farol, mis nueve pues iban a valer para dos cosas ahí. Defendemos Queen a 5. Bueno, chequea dos veces. Le voy a meter Betty Bet de parol a Gaby Casanova. Voltea la primera. As 9 Fall. 5, 6 Fall. 7, 8 Fall porque abren desde UTG. Esta J no lo vamos a privetear. Esa es J off. Perk sabe, foldeamos nosotros. Este, este Q, K10 lo vamos a defender. Y este 9-6, yo creo que lo foldeo desde aquí. Abrimos 7. Nos dan 4. 4 que puede. Ay, nos dan 6. Tenemos que hacer un rol contra Simón. No lo voy a, a, no lo voy a marcar de pescado porque puede ser un, una triquiñuela como la que vimos hace, hace ratito. Aquí nos vamos a chat call. Aquí le voy a reiniciar si lo queda. Vale, su mano no representa mucho. Y todavía puede ir por delante. Me colcalea. Ahora se va a dar check. Se tiene que dar check. Ahí está. Y nos vamos al showdown. Me cobré el river, como quien dice. Otas. 
Bueno. Defendemos K9. Nos cae una second pair. Con un as por delante. Proyectos a color. Tributamos Jotas en la mesa 2. Y están pensando si hacernos forward. Si más un forward decente, le pago. Eso no es un forward decente. Forward decente es a 21 bebés, 22, máximo 23, a 30. ¿Qué pasó? Lo hace así porque estamos deep, pero no lo voy a pagar. No voy a entrar en su juego. Abrimos 5. Chequeamos el K9. Ahora vetean. Contra 2. Aquí le vamos a meter un tercio nada más de, set de continuation a ese flops que no nos favorece. No la llevamos. Y aquí cuando pagan dos, no voy a pagar. No creo que mi 9 vaya a ganar ahí y luego caía una J que no nos favorecía. Abrimos Q10, nos colcalean el botón y la ciega. Vamos a darnos check. Tenemos solo una overcar ahí, poca equity. El de botón, sabiendo que tiene posición, vete a contra dos y el otro paga. Yo voy a foldear. Diviértanse. Este QJ, aquí lo voy a tributear. Pequeño. Tengo posición ante él y siento que los demás pues se van a intimidar. A comparación de este QJ de acá, que ya hicieron un tribute previo, lo voy a foldear. Foldean, nos vale una. Nos dan Aska, J5, suited, abrimos, tributeamos Aska, grande, fuera de posición, a 13 bebés. Foldean, foldeamos J9, en la mesa 1 foldearon, abrimos 7-4, suited, en botón, nos vale. Dos, cuatro, fall. Un pececito abre en UTG limpiando la en roll. Grande, por cierto. No vamos a defender nuestra queen a 8, suited. Además, todavía falta por hablar cutoff, botón y SB. Paga el otro. Hasta luego. ¿Qué tendrán que pagar ahí? Y ese es más. Ojalá. Bueno, nos dan AsJ en la mesa 1. AsJ off. Dependiendo de quién abra, le podemos hacer un trivet. Si abre MP, no, por favor, no abras tú. Paul. Bueno, hacen link, vamos a hacer un roll. En la mesa 3 abrimos 6-5. Nos pushea. 38 bebés, una ballena, no le vamos a pagar. Y a mi rol de ASJ, que hay un 547 que nos paga también la ciega grande y el botón. Al que le hicimos rol, nos vamos a dar check. Se da check la ciega grande. Y claro, el pescado eh, betea medio pot contra dos en la posición que le favorece Paul. Abrimos 8-4, voy a hacer una continuación en este flop que no nos favorece, no tenemos nada. 9 q 7 si me paga, bueno, no solo me paga, me revisea, foldeamos. Fácil. Ocho cinco. Tres ocho. J cinco. Fold. Pececito. Ese 97 off, si llega limpio lo podemos defender. No llegó, así que es fall. Fall en la mesa 1 con el K6 off. Mano fea. Aquí vamos a apagar el Q9 suited. ¡Pah! Hay una AS J7 del color contrario, es fall. Check fall. Luego se completa el color a una carta. Damos check. Se vuelve a dar check, me dan ganas de vetear, pero la verdad es que es no. 
No lo voy a hacer. Nos vamos al showdown y me gana con escalera. Me hubiera pagado increíble. Nos dan Jotas. Vamos a abrir Jotas. Nos hace un trivet de un regular Shaggy. Así que lo vamos a hacer con Kai con J en UTG. Es que hay un flop que no nos favorece. Vamos a foldear. No voy a continuar en esta calle. Su trivet tiene valor ahí. Y me espero Asku, Aska, Cuinas, Reyes. Paul. Del lado contrario en la mesa 1 voy a trivetear Aska a UTG. Creo que lo hice muy grande a 11 bebés. Tenía que haber sido a 9. Yo tengo posición sobre de él. Se nos fue la manita. Nos paga. Nos cae la top pair. Vamos a hacer un tercio de continuación. Vamos a defender el 8. Cae el 8, yo tengo el rey de color, así que voy a hacer una continuación. Sea con barrer aquí, con la top pair todavía. Nos vuelve a pagar. Uf, y aquí me voy a dar check porque no quiero que me puse con J, o no quiero estamparme con J, con 8, con 7, con, con la escalera que se ha completado, con un color incluso. Así que mejor nos vamos al showdown. Buenas, tío, y me pagó dos calles ahí. No sé, creo que fue muy luz de su parte. Sobre todo cuando se completa el color. Al meterle una segunda calle, obviamente yo estoy representando valor. Aquí nos vamos a desquitar de Shaggy. No, no nos desquitamos. Le vamos a trivetear esos, ese par de dos. Por abusivo. Por trivetearnos a UTG. Pues cae tu pel, metemos medio pot, mesa 1, en guerra de ciegas, moldean, abrimos 9-6, en la mesa 1, moldean, J5 es fall y queen a 7 off es fall, nos dan un par de reyesitos, vamos a ver si tienen acción, vamos a abrirlos. La mesa 3. Betts Boy está pensando qué hacer. Lo veo con cara de que me quiera hacer trivet. Sí, lo veo con cara de que me quiera hacer trivet. No, foldea. Bueno, este tipo me hace un mini trivet. Le vamos a hacer un forbet decente. Tamaño trivet. Me paga. Cae la peor carta del mundo. Que es un as. Me voy a dar check. Call. Luego se completan las escaleras. Mete 14 bebés. Voy a pagar. Me tribeteó muy pequeño. Me paga el forbet. Cae el as. Hay escaleras ahí. Voy a tener cualquier porquería. Así que es bueno. Este 8-4 defendido. No nos favorece el flop. J5-7, Paul. Abrimos K10, suited. Abrimos a Sku. Off. Mira una ballenita de 6.5. Nos vuelven a dar reyes en la mesa 1 ahora. Tiene 49 bebés, me paga. Le voy a meter medio pot. Le voy a meter 3 cuartos. Me insta paga y aquí voy a hacer chat call. No quiero que tenga color y me pushe. Me tribetean a Asku, le voy a pagar. Ganamos con los reyes, no sé qué tenía. 5-7. Bueno, me tribetean. Mete medio pot, un pececito. Yo tengo C con segunda pareja. No le voy a pagar, si sí le voy a pagar, no le voy a pagar, no voy a pagar una. Se completa el color, es lo que no quería ver. Y ahora si me pushea porque ella está committed, no le voy a pagar. 
y mucho menos eso porque en el River obviamente le tendría que pagar cualquier cosa así que bueno, ni modo hoy las mesitas están un poquito agras haciendo cosas turbias hay que tener paciencia se shaggy hace colcal vamos a foliar nuestro a6 una ballena con 12 bebés solamente a Augustin voy a hacerle un trivet tratando de aislarme con la ballena tiene 7-6 vamos por delante parece que ya le ganamos bueno 12 bebés defendemos 5-4 y cae un flop 2, 3, 5 y me mete 3 cuartos de pot. Le voy a pagar una. Aquí le voy a meter un tercio. En el K10 con ese flop doblado. Holdea. Me vuelve a meter 3 cuartos. Yo tengo top pair. Eh, proyectos escaleras. Por el momento solo me ganan sets y colores. Le voy a pagar otra con ese 5. Y uf, que yo es la peor carta. Yo tengo dobles ahora, pero se completan las escaleras y ahora sí pierdo. Pum, todo. Colores y escaleras completadas, qué fácil. Esos riverazos, ahí está. No tenía nada. El 4 lo salva, pero yo fui por delante de los calles. Ese 4 en el river, ¿qué te digo? Me deja más sabor de boca porque el 5, pagándole en el flop y en el tum, íbamos por delante. Retribetean a Aska, le vamos a pagar. Cae la cuina. Me mete un tortazo, me mete tres cuartos. Yo no tengo nada ahí, lo voy a foldear. Bien por él. Tres cuartos en, en esa Q. Wow. Buena suerte. Nos quedan 10 minutitos, minutitos de póker. Los he sentido largos. De hecho, siento la garganta seca. De los comentarios. Pero vamos a ver cómo salimos. Abrimos J8 Suite. Nos cae un buen flop. Le voy a meter medio pot. Me paga. Aquí... Tengo proyectos a color y tengo una good shot. Le voy a meter un overpot. Es un pescado, espero cualquier cosa, pero le voy a meter presión con un overpot aquí. Voltea. Bien, nos sirve de farol. Hay que meterle presión porque se me está pagando con cualquier porquería, buscando mejorar su mano. Que le salga caro. A los dos, pero yo soy quien atacó, así que prefiero que me salga caro y que me sepa a quedarme con mal sabor de boca y regalarle esas bebés. Paul. Cuatro, seis, Paul. Este cuina 10 es triviteable. No, a él no. A esa posición, sobre todo el jugador que lo tengo marcado de verde. Luego son muy luz. Abrimos J9, UTG, al límite yo creo. Me hacen call call. Vamos a dar un check call, una calle o check behind. Si no, vete a él para que mejore. Porque Membow, su rango lo considero fuerte. Ahora cae el 10. Le voy a meter un tercio solo para llegar al river. Y evaluar la calle, foldea. No tenía prácticamente nada, no sé qué anda haciendo cola ahí. Abrimos KQ. Y este J8 contra un 3.5 y luego hace colcar la SB. Voy a pagar por Ots, pero no me gusta mucho la idea. Abrimos KQ, nos colcalea el cutoff. Vamos a ver qué, qué hace. Nos damos check. Nos damos check. El de J8 no nos favorece. Vamos a tribetear aquí decente. Y aquí vamos a pagar solo una calle. 
Se completa el color. Foldean al tribe de la mesa 3. En la mesa 2, chequea. El de la ciega pequeña que hizo Polcal, ahí medio raro. Y el otro betea. Y en la mesa 1 voy a foldear. Me está veteando ahí, completándose el color. Y espero que su rango sea mejor que el mío, sinceramente. Aquí es fold, nada que pensar. Me trivetea un mexicano, un patriota, pero color verde. Vamos a foldear. Con 48 bebés de stack, nada más. Marti Fabián. Vuelven a tributear. Yo tengo posición, pero no voy a pagar con QJO ese tribet. Está de buen tamaño y todo, pero no son cards para pagar tribet. Vamos a vetear nuestro topper de 9 en ese flop seco. 9-2-5. Voy a seguir veteando aquí. Un seco, un barrel. Foldea nos va bien, nos llevamos esa manita. Nos dan cuinas, nos han dado pocas cuinas en estas sesiones que hemos tenido. Hace un lim, un pececito, uh -huh. le hacemos el decente. Nos colcalea el botón. Que qué bárbaros aquí. En estos niveles. Colcalea el botón. Y obviamente el imper colcalea. Aquí mi preocupación es el, el botón, obviamente me puede revisar con cualquier cosa, pero le voy a meter un tercio para saber dónde estoy parado. A ver qué hace. Vamos a abrir acá. Foldea el botón. Nos quedamos con el imper. Foldea. Nos llevamos esa manita sin más especulación. 35, 75, fold y fold. Nos da un par de haces, abre. UTG con menos de 70 ciegas, creo. Ahorita les digo. Con 71 ciegas. Pues vamos a ver si paga el tribet a 11 bebés. Tenemos haces. Foldea. Y me tribetea. La ciega grande a UTG. Bastante grande porque yo hice un open de 2.5. No lo voy a pagar con as 10 off. Llévatela. Llévatela, carnalito. Toda tuya. No voy a hacer limp, no voy a hacer roll ahí con ese limper. El 10-3 lo vamos a foldear. No lo podemos defender. Como he dicho, la sesión ha estado algo agria, seca. No sé cómo llamarla. Rústica. Las cartas no nos han caído a nosotros. Vamos a tribetear a Scu. Así que hemos tenido que tomar decisiones, pues si no complicadas, o sea, fáciles, pero hemos tenido que ceder. Vaya pescado con ese tribet. Nos paga. Aquí también en la mesa 1 vamos a tribetear a Scu. Nos paga y nos donquea. Un pececito de UTG, le voy a pagar una. Mis overcards todavía tienen valor. Espero que caiga una Q o un AS en el tool y pushearle. Fácil call. Ahí está el AS. Y aquí le voy a pushear. Si tiene un mejor AS que el mío, AS K, pues pierdo. Pero quiero que le salga caro eh, llegar al river y que esté buscando colores. En teoría, se me está haciendo un second barrel ahí y me donqueó, pues debe de tener valor, pero... Ulock. Yo hice el tribet, me paga con 7 de 4, que asco. Bueno, no se nos dan las manitas hoy. Aquí voy a continuar con el 9. No siempre va a tener la J. Me paga, y ahora que es el 6. Ya no voy a continuar porque pierdo, se completan escaleras. Eh, puede tener una J. Una J. Vamos a ver con qué nos sale. 14 bebés, toda tuya. Acá no voy a continuar. 
Lo voy a pagar con el 8, claro que sí. Todavía aguantamos una calle. Se completan colores, se completan escaleras. Yo tengo dobles, creo que ese tamaño de bed todavía lo aguantamos a pagar. Puede tener solamente un rey ahí, así que lo voy a pagar. QJ. Nos cae un set de 10, nos pagan. Vamos a meter tres cuartos. No le meto más porque se completan escaleras. Cae un asco de carta. Un as que completa color y cuinas. Y adiós al valor de mi set. Pues en esta sesión no nos ha tocado ganar. Así que vamos a foliar. Y vamos a resignar ese trío de 10. Puede ser o no un farol. Pero la verdad es que puede ser muy creíble. Porque me pagó. Me pagó con la J. Y ese as pues completa todo lo que él me haya pagado. Es fall. Bueno, voy a haber doblado en la mesa 1. Le voy a dar check call una calle para ver si mejora mi mano. Ahora acá hay un 7. Se triplica la carta. Voy a vetear mi as high aquí. Él no tiene tanto valor porque me hubiera veteado unas pocket pairs. Y ahora que se complete el color, pues voy a farolear. Y me paga con 4. Esas pocket pairs no les quiso sacar más valor y me estampo. A 5. KJ off. Abrimos en la mesa 2. En la mesa 1 nos los dan 7, 9. Suited. Lo podemos defender. Hace con K la ciega pequeña. Bueno, 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 bueno. Nos tribetean. No vamos a pagar aquí el tribet. Podemos hacer un forbe de farol. Pero la sesión ha estado fatal. Así que no quiero estamparme. Abrimos Q9. No voy a tribetear aquí. Nos dan haces. Vamos a ver el Q9. Nadie paga. Un regular Shaggy hace call cal en el botón. Eso no es bueno. Y también hace call cal. La ciega grande. Aquí voy a meter medio pot contra los dos para saber dónde estoy parado. Este QJ ante un tribet previo no lo voy a defender. Paga Shaggy. Aquí le voy a meter candela. Yo bloqueo el color. Él no puede estar pagando cualquier cosa, así que le voy a meter grande, tío. 11 bebés. Simulando que se ha completado el color de mi parte. Yo tengo el as. Me paga. Hay una mala carta, pero aún así le voy a meter un tercer. Un tercer barrel. Voy a tener solo una cuina. Si me pusiera, pues estoy frito. Y si tiene mejor modo que yo, pues me gana. Si pusiera, no pago. Me paga con 6 de 2, tío. Qué asco. Hacen un call call en botón con 2-2 y les cae. Ni modo. Creo que hice lo que tenía que hacer, porque si yo me daba check en el river, él iba a pushar o me iba a hacer alguna locura así. Y le cayó el set con dos dos en el botón. ¿Quién hace sus call calls? Cuando no nos toca, no nos toca. Hay que tener paciencia. Defendemos Q10. Cae un flop doblado. Mete tres cuartos. Pues claro que no te voy a pagar. Y continuation, chaval. Bueno, estamos a un minutito de las 9. Vamos a terminar esto. Vamos a ponerlo, salir en la próxima ciega grande de cada mesa. Vamos a ver cómo terminó la sesión, que es negativa. Vamos a ver cuánto. Nuestra quinta sesión sale negativa. Hay un flop coordinado. Tenemos dos overcars. Aquí voy a hacer medio pot. Me pagan la continuación. No tengo ni el as ni el rey para continuar en el gris. Cae un 2. Se completa todas las escaleras. Sabidas y por haber. Así que nos vamos a dar check. 
Y ahora voy a apagarla ahí. Claro, splitiamos. Ya, Marcus. Bueno. Menos mal que Marcus tenía chocolate ahí, yo creo. Jotas. Pago bien. La mesa 1 ya se fue. Estamos esperando la mesa 2 y la mesa 3. Se van las mesitas. Vamos a abrir el hall del manager. Vamos a refrescarlo. Bueno, en 880 manos perdimos dos cajitas y media, casi tres. Nos tocaba perder. La tercera, la, ¿qué? la quinta sesión, cuatro positivas y una negativa. Aún así seguimos bien. Yo creo que es normal. Cuando empezamos a jugar. Bueno, la próxima, el próximo accidente de póker vemos de fecha a fecha para ver cómo vamos ya. Esto no representa nada.